Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Thay e hoje eu gravei um vídeo especialmente pra quem tá iniciando nessa arte incrível e maravilhosa que é o tricô. E vai ser esse gorrinho aqui, olha só. Super simples e rápido de fazer, com pontos básicos e olha como ele fica um mimo na cabeça. Vou colocar aqui. Olha só. Dá pra usar ele assim. Meio pra cima, ó, fica altinho, ou dá pra puxar aqui embaixo, ó, dá uma puxadinha aqui atrás, e ele fica assim, meio caidinho. Ou também dá pra dobrar, a gente vai dobrar aqui, dá uma dobradinha, e coloca novamente, puxa aqui, e aí usa ele bem apertadinho na cabeça, viram? Mas enfim, essa vai ser a aula de hoje e agora eu convido vocês para ir comigo aprender, vamos? Para esse trabalho a gente vai precisar de agulhas de tricô número 4,5, agulhas de tricô número 5,5, uma agulha de tapeçaria e dois novelos de lã. Eu utilizei novelos de 40 gramas para esse tamanho que eu fiz, mas se vocês quiserem fazer uma touca maior, vai precisar de um pouquinho mais de lã. A gente vai começar com a agulha de tricô número 4,5. E como eu vou fazer o tamanho de P para M, eu vou colocar 82 pontos na agulha, tá? Mas se vocês querem fazer a touca um pouco maior, coloquem 90 pontos na agulha. Ó, coloquei dois. Três. Quatro. E eu vou seguir colocando assim até eu fechar os 82 pontos. Depois eu volto pra gente fazer a primeira carreira. Pronto, já coloquei os pontos. E agora a gente vai fazer essa primeira carreira toda em barra um por um. Eu vou mostrar aqui na prática para quem ainda não conhece esse ponto. O primeiro a gente só passa pra agulha, que é um ponto de borda. Depois faz um ponto em tricô. Põe a linha para trás e faz um ponto em meia. Foi, põe a linha para frente e um ponto em tricô. A linha vai para trás e um ponto em meia novamente. Toda a carreira vai ser feita dessa maneira: um ponto em tricô, um ponto em meia, um em tricô ou um em meia, até o finalzinho da carreira. Eu vou seguir fazendo aqui e no final eu volto para mostrar como é que a gente vai fazer. Cheguei aqui no final da carreira, fiz o último ponto em tricô e sobraram dois pontinhos na agulha. Como eu fiz o último em tricô, eu passo a linha para trás agora e faço um e meia, seguindo a sequência. Um e meia, e o último eu vou fazer em meia também, que é o ponto de borda, tá? Então, o final sempre vai acabar com dois pontos em meia. E agora, as próximas carreiras, a gente vai seguir fazendo igual a gente fez essa primeira, tá? Segue na barra um por um, durante 14 carreiras. Então, eu vou continuar seguindo aqui o trabalho durante 14 carreiras. E quando eu terminar de fazer a carreira número 14, eu volto para mostrar para vocês o próximo passo, que é quando a gente vai trocar de cor. Pronto, eu já fiz as 14 carreiras e o trabalho ficou desse jeito. Agora, além de mudar o ponto, a gente vai acrescentar a nova cor na touca. Mas antes de iniciar, a gente também vai pegar a agulha número 5,5, porque tá na hora de trocar de agulha, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês a forma como eu mudo de cor no tricô. Mas se vocês fazem de alguma outra forma, façam da maneira como vocês estão acostumados, ok? Eu faço o quê? O primeiro pontinho eu passo para a agulha, normalmente o ponto de borda, tá? E como o próximo vai ser em meia, eu vou introduzir aqui a minha agulha para fazer esse próximo ponto, mas a minha laçada eu vou dar com a outra linha, da outra cor. Então, eu vou encaixar ela aqui. E fazer o pontinho assim. Vou seguir fazendo os próximos pontos em meia. Toda a carreira vai ser em ponto meia. E agora, a gente tá definindo o lado direito da peça, tá? Então, eu vou seguir fazendo todos os pontinhos em ponto meia, 
até o final da carreira, até o último ponto vai ser assim. E quando eu terminar, eu volto pra gente fazer o lado do avesso, ok? Terminei essa carreira toda em meia, e agora a gente vai virar. E a próxima vai fazer em ponto tricô, mas antes lembra de trocar de agulha, porque a gente tá com a agulha número cinco e meio. Esse lado do avesso, a gente vai fazer o primeiro ponto só passando pra agulha, o ponto de borda. E agora, todos os próximos pontos, a gente vai fazer em ponto tricô, tá? Eu vou seguir fazendo aqui toda essa carreirinha, e aí no final eu volto para mostrar como é que a gente vai fazer lá o último ponto, porque a gente precisa também ver como que vai dar o um nozinho aqui, ok? Já volto. Cheguei no finalzinho da carreira e sobraram três pontos na agulha. Eu vou seguir a sequência, vou fazer aqui mais um em tricô. E agora, esse último aqui tá meio soltinho, porque a gente ainda não deu um nozinho. Faz ele normalmente em tricô, e agora, se ficar solto, dá uma puxadinha na lã. Põe a lã pra trás e faz o último em malha, tá? Que é o ponto de borda. Vai ficar soltinho também, aí tu puxa, pra ele ficar, não ficar frouxo, tá? E agora que eu finalizei essa carreira, eu vou cortar essa lã, que a gente fez a parte da gaita. Pronto. Só para não confundir aqui, para fazer o um nozinho e seguir fazendo só com a lã correta, que agora é a rosa, ok? Tá, então agora a gente vai virar aqui para esse lado onde estão as linhas. Deixa essa linha grande separada, que é onde a gente tá tricotando, e essas duas que estão cortadinhas, a gente vai pegar e fazer o nozinho. Faz um nozinho bem apertado, tá, gente? Ó, aperta aqui. Puxa, dá uma puxadinha pra ficar bem apertadinho. E aí, faz um segundo nó pra ele ficar bem firme. Aí, aperta e pronto, nozinho feito. Agora, é só seguir o trabalho normalmente com essa outra linha que a gente já tricotou a última carreira. Vamos fazer, então, essa terceira carreira. Lembrando que a carreira da frente é sempre meia e essa do avesso é em tricô, tá? Então, começando, o primeiro só passa para a agulha, põe a linha para trás, e agora todos os outros pontos a gente vai fazer em ponto meia, até o final. Então, pessoal, o ponto dessa toquinha vai funcionar assim, todo lado da frente as carreiras vão ser em ponto meia, e o lado de trás vai ser sempre em ponto tricô, da forma que a gente fez a carreira anterior, tá? Eu vou seguir fazendo dessa maneira até chegar a aproximadamente 20 centímetros, tá? E aí, depois eu volto pra gente começar a parte das diminuições. Voltei, olha só como é que ficou a toquinha. Eu vou pegar a fita métrica e mostrar... Que aqui ficou mais ou menos 20 centímetros. Lembrando que esse tamanho que eu tô fazendo é de um tamanho P a M mais ou menos. Olha só, 20 centímetros. Mas se vocês querem essa toca um pouco maior, para quem fez aí com 90 pontos, tricotem até uns 22 ou 23 centímetros por aí, que vai ficar um tamanho legal, tá? E agora, vamos fazer a primeira carreira de diminuição. Ela vai ser do mesmo jeito para qualquer tamanho, ok? O primeiro ponto só passa para a agulha, põe a linha para trás, e agora a gente vai fazer cinco pontos em ponto meia. Dois, três, quatro, cinco. E agora a gente vai fazer dois pontos juntos, olha só, pega dois pontinhos juntos e faz os dois juntos em meia. Faz mais cinco pontos em ponto meia, um, dois... Três, quatro, cinco. E novamente, dois pontos juntos em meia. Viram? A gente vai fazer assim toda essa primeira carreira de diminuição, tá? Cinco pontos em ponto meia e dois pontos juntos em meia. Agora aqui, ó. Vou fazer meus dois juntos, acabei de fazer cinco. E vou seguir assim até o final da carreira, tá, gente? Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto para vocês verem como é que vai acabar. 
Cheguei aqui no final, na parte que eu fiz os últimos dois juntos em ponto meia. E vou fazer os próximos que sobraram na agulha em meia também. Pronto, aqui vou fazer o último. E essa foi a primeira carreira de diminuição. E agora, essa carreira aqui do avesso, eu vou fazer toda em ponto tricô, igual a gente estava fazendo antes, não muda nada. Lembrando que o primeiro e o último ponto são pontos de borda. Então, eu vou tricotar essa aqui rapidinho e já volto pra gente fazer a próxima diminuição pelo lado da frente. Pronto, fiz essa carreira toda em ponto tricô. E agora, a próxima, a gente vai diminuir novamente. Só que dessa vez vai ser três pontos em meia... Dois pontos juntos em meia, três em meia, dois pontos juntos em meia. Mas eu vou mostrar na prática, vamos lá. Primeiro ponto passa para a agulha. E agora, faz três pontos em meia. Um, dois, três. E dois pontos juntos em meia. Olha só, pronto. Mais três pontos em meia. Dois. Três e dois pontos juntos em meia novamente. E assim, a gente vai fazer até o final da carreira. Gente, lembrando que não tem uma regra para essa carreira de diminuição, tá? Então, quando chegar lá no final, só lembra de fazer o último ponto sozinho em meia, ok? Se porventura aqui pelo meio vocês fizerem uma sequência diferente da minha, não tem problema, tá? Porque não tem uma regra para essa carreira de diminuição. Só tem que ir diminuindo um pouquinho para quando a gente for costurar a touca, ter menos pontos na agulha, tá? Então, só lembra que o último a gente faz ele sozinho em meia. Tá, então, vou terminar aqui e fazer essa próxima toda em ponto tricô normalmente, sem diminuir. E volto pra gente fazer a próxima diminuição, que vai ser só lá pelo lado da frente novamente. Gente, terminei aquela carreira que eu tava fazendo, fiz a carreira em tricô, e agora a gente vai pra próxima diminuição, tá? Essa próxima a gente vai fazer dois pontos em meia, dois pontos juntos em meia, dois em meia, dois pontos juntos em meia. Então, vamos começar? Aqui, ó. Passa o primeiro pra agulha, põe a linha pra trás, dois pontos em meia. Dois. E agora, dois pontos juntos em meia. Dois pontos em meia. Um. Dois. Dois pontos juntos em meia. Dois em meia. Um. Dois. E dois pontos juntos em meia. Só isso, segue essa sequência até o final da carreira, depois... Viro o trabalho e faço toda a carreira em tricô novamente, igual aquela última vez. E depois, voltamos para a próxima diminuição. Pronto, chegamos na próxima carreira de diminuição. E agora, essa vai ser igual à anterior. Com uma única diferença aqui no início. A gente vai começar fazendo um ponto e meia. Eu vou mostrar na prática. Passo o primeiro para agulha, o ponto de borda. E faz um ponto em meia. E agora, já faz dois pontos juntos em meia. Mas, os próximos faz dois pontos em meia. Um, dois. Dois pontos juntos em meia. E agora, novamente, dois pontos em meia. Pronto. Dois pontos juntos em meia, e percebam que a gente vai fazer igual a gente fez anteriormente, naquela última carreira de diminuição. Eu só fiz diferente no começo para intercalar essa diminuição aqui nas carreiras, tá? Então, agora, segue a sequência igual até o final, faz a próxima toda em ponto tricô, e a gente já volta para fazer a hum. última carreira de diminuição. Hum. Pronto, fiz a última carreirinha, e antes de começar a nossa última carreira de diminuição, eu quero mostrar aqui desse lado como é que ficou os pontos em tricô, ó. Viram que fica diferente? Não fica muito bonito, mas é o lado do avesso, só pra vocês verem que é normal ficar assim, tá? E aqui na frente fica bem perceptível, ó. Viram? Fica enrugadinho assim, depois a gente põe o pompom. Agora, vamos fazer a última carreira. A última carreira vai ser como? 
um ponto e meia, dois pontos juntos e meia, um e meia, dois juntos e meia, até o final da carreira. Vou fazer essa última carreira completa aqui com vocês. Passa primeiro pra agulha, põe a linha pra trás. Um e meia, dois juntos e meia. Um e meia, dois juntos e meia. Um e meia, dois juntos e meia, tá? Vou fazendo assim aqui até o final. Gente, aqui no finalzinho, pra mim, sobraram dois pontinhos e meia. Vou fazer dois e meia. Se pra vocês não deu essa conta, sobraram três, pode fazer dois juntos e meia e um e meia. Foi como eu falei, o importante é tá todos os pontinhos aqui na frente assim em meia, viram? Nas diminuições, tá? Tá pronto, agora a gente vai só se preparar pra costurar. Eu vou pegar aqui esse fiozinho, eu vou tirar mais ou menos aqui esse tamanho, olha. Assim, que aí dá com certeza pra costura. Vou cortar. E agora, a gente vai começar a parte da costura. Agora, a gente vai pegar a agulha de tapeçaria e passar esse fio que recém foi cortado por ela. Pronto. E o próximo passo é passar a agulha de tapeçaria por dentro de todos esses pontos que estão na agulha. Olha só, vai passando um por um, e aí, aproveita e vai puxando, assim, o fio, ó, devagarinho, pra ter certeza que tá passando certinho. Eu vou seguir passando aqui um por um, e vou colocar na câmera rápida, pra fazer essa parte mais ligeirinho aqui do vídeo, tá? Pra gente fazer a próxima parte, que é a costura. E pronto. Fechamos aqui. Agora, a gente vai fazer o nozinho pelo lado do avesso. Então, vira aqui já. Ó, fica com o lado do tricô a mostra. E vai colocar nesse buraquinho do primeiro, do último ponto aqui. Procura onde é que a gente passou nos pontos e aí procura o primeiro. Achou o primeiro? Coloca aqui a agulha. Ó, simbolou, volta, lembra o que eu falei. E puxa devagar. Agora, pra arrematar bem, a gente vai colocar de novo nesse primeiro, da onde saiu a linha. E nesse que a gente já tinha colocado a agulha, tá? Coloca aqui novamente, vou colocar aqui. Tá? E puxa aqui. Segura aqui. Vai puxando. E antes de puxar firme, puxa novamente essa primeira volta, bem firme. E aí, passa aqui por dentro, desse círculo que ficou, e puxa. Pronto. Vamos fazer mais um nozinho pra ficar mais firme. Procura onde tá o meio aqui. Show o meio? Tá aqui o meio. Então, coloca nas laterais desse meio, a agulha, puxa. Passa pelo meio novamente e pronto, puxa de novo. Agora, a gente sabe que ficou bem firme. Agora, a gente põe a agulha para o ponto vir aqui para frente, a linha. E vamos fazer a costura, tá? Vou fazer uma costura invisível aqui pela frente, mas se vocês quiserem, pode ficar com a linha aqui atrás. E fazer a costura aqui pela parte de trás, tá? Mas eu prefiro fazer aqui pela frente, então, vamos lá. Então, é só ir pegando os pontinhos em meia, olha só, de um lado, passa a agulha, pronto, e agora vê aqui onde é que tá o ponto de borda e põe na lateral, olha só. Esse primeiro ponto, geralmente, é difícil de achar mesmo, tá? É normal. Pronto, encontrei, agora é só passar por ele. A partir de agora, vai ficar mais fácil. Só olhar aqui onde tá o ponto de borda. E aí, entre ele e o próximo ponto e meia, a gente passa a agulha. Viram? Agora, do outro lado. 
Uma dica para essa costura ficar mais fácil é procurar onde a gente colocou o último ponto e colocar no mesmo lugar a agulha. Olha só, olha ali dali que saiu o último, então, eu só coloco ali a minha agulha. Novamente, acho o buraquinho da onde saiu a última vez o fio e pronto, encaixa a agulha ali. Olhem como vai ficando bem perceptível essa costura. Ela fica realmente bem invisível. Ó, vou seguir fazendo aqui agora a costura até lá a parte de baixo da barra, lá da gaita, tá? Quando chegar lá naquela parte, eu volto pra gente fazer a outra parte juntos. Ó, gente, tô terminando aqui, vou fazer o último pontinho com vocês. Aqui o último, tá? E agora, se eu for buscar aqui, ó, tem mais um. E pronto, ó, terminou essa parte aqui dos pontos rosa. Agora, eu vou fazer o quê? Vou usar esse fio aqui do começo pra fazer daqui pra cima, tá? Vou trocar a agulha. Vou pôr a agulha aqui. Ó, coloquei aqui o fio da agulha. E vou fechar aqui pontinha com pontinha. Vou pegar o primeiro ponto desse lado... Bem certinho, peguei, e vou passar novamente aqui pra arrematar bem, ó, bem daqui aonde saiu, vou introduzir a minha agulha aqui, e aqui onde foi a outra, eu passei a primeira vez. Vou puxar aqui, esse último, coloco aqui dentro, agulha, e pronto, tá fechadinho, olha. Agora, é só costurar daqui pra cima. Esse ladinho aqui, ó, aqui tá o ponto de borda, então, a gente vai pegar o quê? Aqui escondido, esse lado ponto em tricô e esse lado em meia. Começa aqui com o ladinho do ponto em tricô, pega aqui esse primeiro ponto do tricô e agora a gente vai aqui pro lado da malha. Pega essa lateral, peguei. Pronto, e aí assim... Pega a bolinha do tricô, e, e aqui desse lado onde saiu o outro ponto, vou pegar mais um. Pega a próxima bolinha em tricô. Tô pegando aqui a de cima, então, pega essa. E aqui mais um, um, um pontinho. Pega aqui... Próxima aqui, perninha do tricô. E eu vou ir fazendo assim, gente, até eu chegar, ó, aqui o próximo. Eu vou ir fazendo assim, até eu chegar aqui em cima, pra unir depois esses dois fios, tá? Ó, gente, costurei até chegar aqui em cima, acabei de fazer eu pegar o último pontinho... E ele ficou assim, ó, olhem só, tá? Ficou dessa forma. Se vocês quiserem fazer uma costura por dentro aqui, diferente da minha, não tem problema. Eu tô fazendo da forma que eu tô acostumada e acho que fica mais bonito, porque não aparece muito, ó, fica invisível. Agora, a gente vai passar esses dois pontos lá pra trás, tá? Pega a agulha e joga os dois aqui pra trás. Coloquei esse e agora eu vou colocar esse. Coloquei ele aqui na agulha, coloquei na agulha e vou só cruzar com ele aqui pra trás. Pronto. Vira a toquinha do avesso. E agora, a gente vai esconder os fios que estão aqui, tá? A gente vai dar um nozinho aqui. Olha só. Deu um nozinho, Dei o um nozinho e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai esconder esses fios aqui. Esse outro aqui já tava com o um nozinho. Então, agora a gente vai, ó, só escondendo aqui, ó. A gente vai navegando por ele entre esses pontos aqui da costura, que aí não aparece lá do lado da frente. Só andar um pouquinho com eles e pronto. Aqui eu já posso cortar esse... Agora, eu vou fazer o que Vou 
Esse próximo aqui, rosinha, vou esconder aqui pro lado rosa também. Colocar ele na agulha. Tá aqui. Vou esconder por aqui. Pra cima, olha. Subir com ele. Pronto, escondi mais um. Agora, esses branquinhos aqui... Agora, esses claros aqui, eu vou colocar na parte de baixo, que é a que tá da mesma cor. Vou escondendo aqui na parte da costura. Só andar um pouquinho. Pronto. Corto aqui. E agora, o último. Bora esconder esse último. Pronto. E tá pronta. Olha só como não aparece nada aqui desse lado, tá? E agora, é só colocar o pompom. Tá aqui o pompom, eu vou prender agora. Pra quem não sabe fazer o pompom, eu vou deixar aí na descrição o link do vídeo onde eu ensino a fazer o pompom, dessa maneira que eu faço, tá bom? Então, agora eu vou pregar ele aqui na touca. Pega um desses fiozinhos e passa aqui por dentro da linha. Passou por dentro da linha? Agora, então, põe aqui de onde tá o buraquinho. Show o buraquinho do topo da touca. Põe num dos lados. Uma das perninhas do pompom. Puxa aqui. Agora... Pega a outra perninha do pompom aqui, passa dentro da agulha. E aí, vai colocar na outra lateral, onde a gente já colocou essa primeira. Aqui tá o meio, colocamos a primeira aqui, e agora a segunda a gente vai colocar aqui, tá? Puxa bem o fio. E agora, a gente vai amarrar bem apertado essas duas perninhas, tá? Faz dois nós... Que é pra fechar bem. E agora, a gente vai passar com a agulha aqui, novamente, fazendo o caminho contrário. Que é pro pompom ficar bem firme mesmo, não ficar balançando demais. Eu gravei um vídeo bem detalhado, ensinando a colocar o pompom, assim, dessa forma que eu coloco. E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link pra esse vídeo, tá? Então, se vocês quiserem conferir o vídeo completo, é só clicar ali no link, ok? Eu já terminei de colocar o pompom e agora eu tô só escondendo os fios. Vou terminar de esconder aqui esse último fiozinho, vou passando com ele por entre os pontos e pronto. É só cortar o fio e o pompom já tá bem colocado. Tá pronta a toquinha, é isso? Viram só? Ela ficou assim, esse foi o resultado. Bem linda, um pompomzinho. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem mais receitas e novos modelinhos de touca, se inscrevam aqui no canal, porque eu tô colocando novidades toda semana, tá? Por hoje foi isso, beijinhos e até o próximo vídeo!